叶晨只感觉浑身暖洋洋的，让他不由得睁开了双眼，眼色迷茫了一会，他很快恢复了清醒，翻身坐了起来，环视着四周，这就是那座荒漠中的宫殿吗？叶晨彻底恢复了清醒，想起了自己昏死之前所做的事，那就让傀儡子轩把他带到他所看到的宫殿之中。想到这里，他侧手看了一眼身旁的子轩，他神色木讷，就如一杆标枪一般立在那里。看到他，叶晨感觉到万分的情形，若非是他的这个傀儡，恐怕他已经早被掩埋在黄沙之下了。这里有灵气，叶晨似是想到了什么，感觉到空气中有稀薄的灵气萦绕，而且正一丝丝的进入他的身体。虽然很是稀少，但足够他恢复行动的能力了。而且叶晨还发现，在这宫殿之中，他的精气、寿元和灵力都没有流失，好似这宫殿就是这片荒漠中的净土一般，不受那诡异力量的限制。荒漠中怎么会有宫殿？诧异之后，叶晨第二次环视这座宫殿，此宫殿只有方圆万丈大小，透着极度古老的气息，多处已经坍塌，所能看到的地方，诸如石柱和墙壁之上，还蒙着一层灰尘。这到底是啥地方？心中极度的疑惑，让叶晨不由得往里面走去。他这才发现，这宫殿的一端还藏有乾坤，那里有一座古老的祭坛，祭坛四周屹立着四根石柱，而祭坛之上竟然有一座法阵，闪着光华，而且还在自行运转着，是通往外界的传送阵吗？叶晨眼睛一亮，三步并两步快速踏来，瞟了一眼四周，叶晨二话没说，直接走上了那法阵。他算是下定决心了，无论这法阵把他带到那里，都好过在这诡异的荒漠之中。让他失望的是。这法阵根本就不是传送阵，叶晨有些遗憾，刚要动身，却是发现身体上闪着点点星光，而那星光竟然融入了他的身体，被真火炼化成了精纯的灵力，很快，璀璨的星辉自头顶垂落，洒在了他的身上，更多的星光融入他的身体，下意识的，叶晨不由得扬起了头，待到看到头顶上方的场景时，他顿时正在了那里，上方那是一片浩宇星空，漫天星辰点缀，闪着灿灿星光，而在那浩宇星空之中，最亮眼的乃是九颗星辰。就像是九个守护神一般，镇守着那浩瀚星空。蓦然间，叶晨低下头，揉了揉眼睛，再次看去，看到的的的确确是浩宇星空。这这明明是白天，怎么能看到浩宇星空？叶晨有些愕然。然，就在他话语刚刚落下之时，浩宇星空中的九颗星辰竟然纷纷坠落，似是隔着万古苍穹直奔他而来，最后没入了他的眉心。当即，叶晨抱住了头颅，有些痛苦的惨叫了一声。很快，他便昏厥到了法阵之上。他虽然昏厥了，但那法阵却依旧在转动着。随着法阵的转动，那浩宇星辰之上，片片星辉倾洒而下，使得他的身体都似若蒙上了一层璀璨的外衣。这里再次陷入了沉默。倒是一旁的紫轩，僵硬的身体颤动了一下，但很快就又恢复了宁静。不知过了多久，叶晨才从昏厥中醒来，眉宇间虽然依旧有些许痛楚残留，但神色也是抑制不住的狂喜，因为那九颗坠落的星辰汇聚成的，乃是一部无上道法——九星天辰诀。昏厥之中，叶晨已经将这无上的道法领悟的透彻，此秘法。乃是吸收星辰之力的秘法，而那星辰之力亦可炼化成精粹的灵力，真是天无绝人之路。叶晨笑得畅快。之所以是天无绝人之路，是因为他从这无上道法中寻到了活着出去的办法。有星辰之力源源不断，就相当于他有了源源不断的灵力，有源源不断的灵力支撑。那冲出这荒漠，也只是时间的问题。果然是祸福相依，嘴角闪过了一抹笑意。叶晨盘膝坐在了法阵之上，运转九星天辰诀，疯狂地吞噬着倾洒而下的星辰之力。继而，真火和天雷纷纷涌动，帮其炼化那星辰之力。化成精粹的灵力，涌入到了匮乏的丹海之中。如此，不知过了多久，他那干涸的丹海再次汇聚成灵力的海洋。而且这一次，他的丹海起了些变化。一眼内视，那丹海金色的灵力海洋翻涌，而上方却是有了星光闪烁。仔细凝看，还能看到那是一颗颗金色的星辰，其中有九颗，甚是明亮。不仅如此，叶晨的身体不只是骨骼经脉，就连鲜血中也闪着点点星光，甚是奇异。太虚分身，弦。闭目中，叶晨已经掐动了手印，顿时九缕青烟显现，幻化成了九个分身。而后，在他的心念牵动之下，盘坐在了他的身旁，也在吸收着星辰之力。而后，全数传输到了他的体内。如此，三天悄然而过。随着一口浑浊之气被长长吐出，叶晨睁开了双眼。三日来，不断的吸收星辰之力，让他再次回到了巅峰的状态，而且气质也变得有些不一样了。特别是漆黑的双眸，像是浩瀚的星空，其中还有星光闪烁，这感觉。真他娘的棒！狠狠地扭动了一下脖子，叶晨翻身跳下了法阵，而他的九个分身却是依旧盘坐在那里，各个兢兢业业地吸收着星辰之力，而后通过分身和本尊的联系，将星辰之力传输给他。都给我勤快点，别偷懒！叶晨笑了笑，而后收了紫萱，向着宫殿外而去。外面已是星辰漫天，但如今的浩宇星空落在叶晨的眼中，甚是亲切。不待他默念九星天辰诀，那漫天的星辉便倾洒了下来，使他整个身体都沐浴在星辉之下，狠狠地吸了一口气。叶晨翻身跳了出来，很快。那体内的灵力便开始流失，但这一次叶晨是有恃无恐，因为有霸道的九星天辰诀，他可以吸收星辰之力，更有九个分身源源不断的传输。要走出这荒漠，也只是时间的问题。走了，只听一声长啸，叶晨迈动了脚步，身形如飞，灵力
。楚轩静静的立在山峰之巅，静静的看着浩宇星空，希望可以找到最亮的那一颗。叶晨，哪一颗是你呢？无尽的荒漠，黄沙飞荡，寸草不生。叶晨还在努力的前行，但步履却是有些不稳了，浑身衣衫破破烂烂，头发也不是一般的蓬乱，嘴边长满了胡子茬，眼中还有疲惫之色。一天天，一夜夜，他不会想到，他竟然已经在荒漠中待了三月之久。三月来。他几乎日月兼程，虽然有源源不断的星辰之力，但也让他感到了前所未有的疲惫。不过，皇天不负有心人，因为他已经可以远远看到了那郁郁葱葱的山林了，能再看到树，真他娘的感动！叶晨差点当场哭了，就因为阴山一个破船送阵，让他稀里糊涂的跑到了荒漠，还差点稀里糊涂的死在里面。老子发誓，等哪天有空了，必定再去阴山，将那船送阵踹个稀巴烂。气急败坏的骂了一句，叶晨不由得加快了了脚步。荒漠边缘此时并不平静，成片成片的山林被拦腰斩断。随着一个黑衣老者一道血光大印，一个身穿青衣女子当场吐血翻飞了出去。你们到底是谁？青衣女子摇摇晃晃的起身，神色冰冷的看着十几个黑衣人。她受伤不轻，特别是玉肩之上的一道剑痕，此时都还闪着幽光，有诡异的幽芒在化解着她的精气，使得伤口非但没有愈合，反而还有扩张的架势。见青衣女子如此，为首的那个黑衣老者嘤嘤一笑，就让你死个明白。说着，黑衣老者挥手扯下了遮盖面庞的鬼头面具，露出了一张满是褶子的老脸。以及那双如蛇蝎般毒辣的双眸，空山。当看到黑衣老者的真容，青衣女子双眸猛地一眯，似是认得那黑衣老者。虽然惊讶，但却没有太过震惊。嗜血殿已经按耐不住，对我天宗世家出手了吗？外之怪你们太不识时务。对于青衣女子冰冷的话语，那叫空山的黑衣老者只是悠悠一笑，说着，他掌心便有血光汇聚，一道血芒大印已然幻化。青衣女子脸色苍白到了极点，眼见着空山即将出手杀她，她也强行汇聚灵力，要做拼死一搏。然就在两人即将动手之际，一个狼狈的身影从黄沙飞荡中跑了出来，哇哇继耳，便是哇哇大叫的声音。老子终于出来了，老子终于他娘的出来了！叶晨的出现让即将开打的双方瞬间都怔在了那里。空山那扬起的手掌，干脆就定在了半空中。十几道目光齐刷刷的放在了叶晨的身上。活人，这是个活人。不只是空山他们，就连青衣女子也是一脸无法置信的看着正在拍打着身上黄沙的叶晨。那一双双眼神，就像是看怪物一般。荒漠禁地，进去之后从来没有人出来过，但叶晨的出现。彻底颠覆了自古的传说，他们从不相信荒漠境地之中还有活人能够出来。这边正在拍打身上黄沙的叶晨，这才发现十几双眼睛正直勾勾的看着他，而他也在众人的举动中看出，这是两波正在干架的人。抱歉，实在抱歉，你们继续。讪笑了一声，叶晨慌忙迈动脚步，站住。待到叶晨走出三四步的时候，那空山才晃过神来，当场一声暴喝，还真别说，叶晨真就站住了，疑惑的看着空山前辈，你有事儿？我当然有事。空山当即挡在了叶晨身前。连那青衣女子也被晾在了那里，她一双蛇蝎般毒辣的老眼死死地盯着叶晨。你怎么会从荒漠出来？那这话说来就长了。前几天我还在家抱着媳妇睡觉呢，睡着睡着就睡到了荒漠里。本来我还挺害怕的，不过走着走着就他娘的出来了。看来你很不老实，知道叶晨在忽悠他。空山眸光一冷，当即出手，血色的大手当场横扫而来。你有病吧？空山突然出手，叶晨大骂一声，慌忙后退。刚刚停下身体，就被空山的十几个手下当场围住了，就连青衣女子也不例外，说。你是怎么走出来的？空山勃然大喝：“来，走近点！我告诉你。”叶晨露出了两排大白牙，看来你是不见棺材不掉泪了。来人，捉住他！空山当场下令，旋即十几个黑衣人纷纷围了上来。我去你姥姥的！上一刻还静止不动的叶晨，这一刻便翻手取出了打神鞭，而且还是毫无征兆的出手，冲在最前面的那个黑衣人，当场就被一鞭砸成傻逼了。见状，空山眼眸一眯，盯住了叶晨手上的铁鞭，以他的眼力。自然能看出，那是一把专打人灵魂的铁鞭。就在空山这一晃神儿之际，惨叫声是接连不断。待到他看去时，他的十二个空明镜的手下便都已经个个抱着头颅在地上打滚了。到你了，叶晨扭了扭脖子，饶有兴趣的看着空山。这次也救空明镜第一中，弄死他也只不过花点功夫罢了。找死！空山乍然一喝，眉心当即有血光射出。仔细一看，乃是一尊血色的宝印，瞬间变得庞大，凌天而下，想要当场镇压叶晨。见状。叶晨不禁反退，二话不说，一边砸在了那宝印之上。只听空山一声惨叫，踉跄的后退了一步，双眼一抹黑，整个脑海都陷入了眩晕刺痛的状态。此一瞬，叶晨自然不会放过，身形如鬼魅，瞬间栖身到了空山身前，不待其恢复清醒，第二边已经结结实实的砸在了他的天灵盖上。接下来的一幕就不忍直视了。空明镜第一中的空山，从祭出灵气之后，便再没有翻过身来，被叶晨那畜生生生打成了痴傻，整个脑袋都变成了开了瓢西瓜。这就是做，惹谁不好。偏要惹小爷我！叶晨已经翻手收了打神鞭，而后搓着手扑了上去。接下来的一幕依旧不忍直视，被打懵的十几个黑衣人，全身上下的宝贝都被搜刮的精光，以至于空山口中的一颗金牙也被这货生生掰了下来。做完这些，叶晨这才
，但也正是这一口气送下去，他整个人都昏厥了过去。喂！叶晨慌忙上前，将即将倒地的青衣女子拖住了。几番呼唤之有，青衣女子依旧未醒。无奈之下，叶晨只得将其背在了身上，瞅准了一个方向，踏剑而去。夜晚，一堆篝火旁，叶晨蹲在地上，正在研究一幅庞大的地图，最准要是为了确定他现在的位置。至于那青衣女子，虽然已经被叶晨愈合了伤痕，但依旧在昏迷的状态。正在研究地图的叶晨，眉头一皱，感觉四面八方都有气息涌动，而且气息还不算弱。很快，一道道身影自空中落下，足有十七八个，将叶晨围在了中央，把我家小姐接出来。刚刚落下，一个身形壮硕的中年便赫然一声暴喝，这人气息粗狂雄浑，一看便知是修士中偏力量型的。你家小姐？这边叶晨愣了一下，不由得瞥了一眼身旁还在昏厥状态的青衣女子，想来中年口中的小姐，不用说便是她了。正好，倒也省事儿了。叶晨拍拍屁股站了起来，用一股柔和之力将青衣女子送了过去。但送走了青衣女子，叶晨刚要离开，却是被十几人拦住了去路。为首的那个中年更是一声暴喝：“掳走了我家小姐，还想走？你姥姥的！你哪只眼睛看到我掳走你家小姐了？”被那中年一顿吼骂，叶晨当场就不甘了，还说没有。那中年冷喝一声，说着还不忘看了一眼已经被接回来的青衣女子：“若非我们将你围在这里，恐怕你也会乖乖交出我家小姐。”瞎说，我是她的救命恩人，你以为我们会信吗？见叶晨还嘴硬，那中年当即一声暴喝。通明境第九中的强大气势瞬间奔涌而出，至强的威压压得叶晨呼吸都急促了。当我眼瞎了，叶晨自然会傻到跟一个空明境第九中干架，当场就要开溜。留下中年人速度更快，挡在了叶晨的身前，眉心一尊铜炉飞射而出，悬浮在了半空之上，瞬间变大足有三丈。强大的威压压得叶晨当场一阵趔趄，收。还未等叶晨站稳脚跟，中年的大袖袍中便有一道银蛇飞出。仔细一看，乃是一根银色的捆仙绳。当场就把叶晨捆得结结实实的。要说这银色的捆仙绳也甚是奇异，叶晨气血翻腾之下，愣是没有冲开，反而连真气都被压制了。扯淡！叶晨气急败坏的骂了一句：“老子可是他的救命恩人，带走！”中年不予理会，挥手祭出了一把庞大的飞剑，而他的手下也已经一边一个，驾着叶晨跳上了飞剑。飞剑嗡鸣，当场划过了天际，真是日了狗了！叶晨额头满是乱窜的黑线，从荒漠出来，刚喘口气就被人绑了，而且理由还是惊人的扯淡。夜空深邃，碎星如尘。庞大飞剑速度极快，如一道神光一般，在星空之下划出了一道绚丽的弧线。醒醒，醒醒！一路上，叶晨都眼巴巴地看着身旁还在昏厥状态的青衣女子，恐怕现在也只有她能证明她的清白了。聒噪！前方，中年一声冷斥，挥手祭出了一道灵符，将叶晨的嘴巴结结实实地封了起来，以至于叶晨一肚子话没有吐露出来，就被堵了回去。行，给老子等着！叶晨嗯嗯直叫，但话语的意思不难理解，别让老子带住机会，不然踹死你丫的！不知何时，一行人才在一座古城落下。走进了一座浩大的府邸中的一个空间小世界。云儿刚刚进来，叶晨便看到一个紫衣女子迎了上来。要说这紫衣女子跟那青衣女子长得还有些相像，俩人都生了一副绝世脸蛋。青云小姐无碍。中年人温和一笑，当然无碍，她的伤都是老子治好的。一旁，叶晨双眼冒火的看着中年，你丫倒好，不问青红皂白，就给老子绑过来了。带云儿去华清池，那紫衣女子已经将那叫青云的女子托付给了身后的丫鬟，这才将目光放在了叶晨的身上，而且。神色也在同一时间变得极度的冷漠。按叶晨的话说，跟谁欠你八百灵石似的。莫山叔叔，这人是紫衣女子，从叶晨身上收走了目光，看向了那中年人。说到叶晨，那中年人不由得冷哼了一声，他就是掳走二小姐的那个人，被我等当场擒获。以我猜测，应该是嗜血殿的人。放屁！终究，叶晨在此刻冲开了嘴上的封印，未等那紫衣女子说话，他就扯着嗓子嗷嗷大叫：“你爷爷的！我是他的救命恩人！什么他娘的嗜血殿！”叶晨的聒噪让紫衣女子俏眉微平。特别是听到叶晨满口粗话，他更是不由得生出了一丝厌恶。聒噪！紫衣女子还未发话，那叫莫山的中年人便再次动手了，又是一道灵符扑到了叶晨的嘴上，兴许怕叶晨再次重开，他又加封了两道。叶晨嗯嗯大叫，想要破口大骂，嘴巴却是被封得严严实实的。带下去，待会审问他。中年人摆了摆手，旋即便有人走上来，将叶晨拖走了。叶晨被带走之后，紫衣女子这才微皱眉头，沉吟道：“莫叔叔，看来嗜血殿是打定主意要吞并我天宗世家了，如此明目张胆的出手。”必定阵仗不小。听紫衣女子说完，那叫莫山的中年拳头握得都显出了雷电，冷哼道：“若非老祖他身负道伤，恐怕嗜血殿也不敢这么猖狂。这里不能再带了。今夜子时，全数撤回天宗世家。我这就去准备。这是一根异常粗壮的青铜石柱，上面刻满了诡异的符文。而叶晨就被锁在上面，身体被捆仙绳绑着，嘴巴被咒印封着，全身上下也被贴上了十几道封印符。自从被锁到这里，已经过去三个时辰了。这个空间小世界倒是不平静，来来往往的多是人影。”很是忙碌，却是没有一个人鸟他。下次在他妈没事乱救人，就剁了自己的手。叶晨心里骂骂咧咧的没完。若非救了一个青衣女子，也不会有后来这么多
，就连分身秘法和仪器化三清也一并被禁锢。啧啧啧，很快，脑海中响起了太虚古龙泽蛇的声音。我说，我刚刚跟你恢复了联系，就看到你被绑了，这是个啥情况？能是啥情况？是我手贱。来来来，跟我说说，你在荒漠里都看到了啥？太虚古龙悠悠一声，说到荒漠，叶晨慌忙问道。那地方真是太怪异了，不仅能抽走我的精气灵力，竟然还能吞我的体血兽元，连玉器飞行的能力都被压制着。抽人精气灵力，吞人体血兽元。太虚古龙沉吟了一声，庞大的龙眼中闪着隐晦不定的眸光。看来我的料想没有错，这大楚的荒漠跟那荒古境的同样诡异，之间必有某种联系。你嘀咕啥呢？既然能吞你的精气灵力和体血兽元，那你是怎么出来的？太虚古龙回过神来，问出的问题也颇有深意。我是爬出来的。叶晨干咳了一声。是打定了主意，不想把荒漠中学到九星天辰诀的事情告诉太虚古龙人嘛，总要给自己留点秘密。夜的沉寂被一道轰鸣所打破，怎么了？空间小世界中，紫衣女子豁然起身，眼眸微眯的看着外面。很快，那叫莫山的中年飞进了空间小世界，而且身形还有些狼狈，脸色更是难看的厉害。小姐，通往家族的传送阵被人轰碎了，而且嗜血殿的强者已经封闭了整座城，动作这么快。听到莫山所说，紫衣女子的脸色也瞬间凝重了几点。外面的轰鸣声接连不断，让叶晨也不由得看向了外面。咋回事儿？很快，十几道身影便闪掠而来，为首的正是那紫衣女子和那叫莫山的中年。可以得见的是，无论是莫山还是紫衣女子，亦或者是他们身后跟随的人，脸色都极度的难看。带上鱼儿，立刻撤离。紫衣女子倒是雷厉风行，说着还不忘瞥了一眼被锁在铜柱上的叶晨，还有他一并带回家族。于是乎，刚刚睡醒的叶晨便被带上了一把庞大的飞剑，而且被他救的青衣女子也一并被带上了庞大的飞剑。扯淡的是。他还在昏厥状态，见青衣女子还在睡，叶晨被憋得浑身都疼。你姥姥的，你倒是能睡，堂堂的修士，睡三个时辰都不行，害得老子被封了三个多时辰。走，前方那叫莫山的中年已经一拳将空间小世界打出了一个豁口，而后逃了出去。出了空间小世界，叶晨那俩眼珠便咕噜转动了一圈，似是已经看到了在空中飞射的神虹。那是一个个强者，而且个个杀气通天。不知咋的，看到这漫天的强者，叶晨感觉心里倍爽，遭报应了吧？恩将仇报，被人打上门了吧？滚！前方，莫山已经一拳将几个灵虚境轰成了血雾，而后手握金刀冲杀在前。轰鸣境第九中的强大气势压得成片的房屋倒塌，但凡阻挡着，皆被轰退拿走。当即，便有控鸣境强者自四方而来，而且数量还不在少数。护送小姐离开，莫山说着，已经第一个杀了出去。头悬的铜炉威压甚是强大，就算是空鸣境强者，也当场被压得吐血后退。这边，紫衣女子已经在诸多强者的护送下，一路冲杀，逃出了古城。他们刚走没多久，他们身后的那座古城便轰然崩塌了。隔着很远都能看到那混战的浩大场景。双方仅仅是参战的空明境强者，都达到了三十多个。去九阳古城，庞大飞剑上，紫衣女子神色冰冷，下达了这样的命令：那里有我天宗世家的传送阵，家族的援兵也会从那里赶来。旋即，庞大的飞剑一个急转弯，如一道神虹，向着一个方向飞掠而去。叶晨倒是没闲着，身体不能动，嘴巴不能说话，只留俩眼珠子咕噜噜的左右转动着。小姐，杀了这小子吧！终究一句话语。差点把叶晨气得吐血。说话的是一个独眼老者，这厮从古城出来之后，杀机就愈发的浓厚，兴许是对那些袭击他们的强者甚是愤怒，这才把罪责归咎在叶晨的身上。叶晨狠狠地瞪着这厮，眼中还有火花燃起。老子是招你惹你了，留他一命，我有大用。紫衣女子瞥了一眼叶晨，大用个屁！叶晨心中不由得骂了一句：那么多空明镜的强者你不抓，就抓我！老子一个灵虚镜，就算是嗜血殿的人，能知道多少有用的东西？难怪你丫的天宗世家被人欺负，就这智商，不欺负你们那就奇了怪了。只是。这些话，叶晨注定是只能在心里说说。前方，两个空明镜强者共同御剑，磅礴的灵力灌输到飞剑之上，极尽的催动。许是速度太快，飞剑都擦出了火花，那速度也不是一般的快。不知何时，飞剑掠入了一片群山之中，有埋伏。刚刚飞进群山，蔫不拉几的叶晨就抬起了头，俩眼珠左右摆动着。他虽然是灵虚境，但因为仙轮眼的缘故，眼界自然非等闲之辈可以比拟。他眼睛微眯了起来，似是能在漆黑的群山之中寻到一两道黑影。除了这些。叶晨心灵还有一种心悸的感觉，那是来自一种阵法的压抑。显然，在这群山之中还有诛杀大阵，而且威力还不是一般的小。只是这群山中的异样，飞剑上的紫衣女子，他们显然是没有发现的，不然也不会愣头青的往里面冲。你丫的，有埋伏，你感觉不到吗？终究，叶晨用灵魂传音给那紫衣女子，听到叶晨的传音，那紫衣女子微微侧手瞥了一眼叶晨，冷漠的美眸中还有一丝寒光闪过，看了叶晨一眼，他便扭过了头。在他看来，叶晨就是嗜血殿的人，既然是敌人。他的话自然是信不过的。你个疯娘们儿，老子不是跟你开玩笑，你想死，别他娘的拉上我，老子可是无辜的。你们打你们的，管我鸟事儿。见紫衣女子不重视，叶晨憋足了一口气，灵魂传音的大骂是一句接着一句，因
都丝毫不予理会，他只能眼睁睁地看着飞剑彻底进入了暗中强者的埋伏圈，阴沟里翻船了。叶晨的心瞬间凉了半截。叶晨话语刚落，虚空中便有一道粗壮的神芒从天而降，目标正是飞剑上众人。见状，紫衣女子他们神色顿时凛然，小心！顿时，飞剑上的十几个老者纷纷豁然祭出了灵气，汇聚成了防护罩。紫衣女子也跟着祭出了护体的灵力，期间还不忘用一种莫名的目光看了叶晨一眼。快给我解开！叶晨顿时大骂了一声，紫衣女子抿了抿嘴唇，但还是即可动手。玉手已经拂来，但就在此时，一道凌厉无匹的神芒便从斜侧里射了出来，目标正是紫衣女子。见状，紫衣女子慌忙闪身，一把灵剑出现在了手中，那神芒不偏不倚的打在了她的灵剑之上。许是出手之人太强，饶是他的修为实力，也被震闷哼后退，险些从飞剑上跌落下去。杀！黑暗里响起了冰冷的声音，随即这群山之中便有寒风呼啸，让人不由得打寒战。就尼玛差一点！叶晨暗骂：“就在刚刚，若是给紫衣女子一秒钟的时间，她的封印便会被解开，以至于紫衣女子被震飞，她也随之跌落了下去。”叶晨一个倒栽葱，结结实实的插在了泥土里。老子的一世英名，虽然看不到，但身在泥土中的叶晨已经热泪汪汪，身不能动，头不能言，好歹也是一个曾经演的三十多个空明镜满天乱窜的狠人，此刻竟然就那样倒插在那里。另一方，紫衣女子和十几个人已经被围在了中央，对方的阵容不算太大，只有三个空明镜，二十多个灵虚镜，但这不算太大的阵容。却也足以灭掉紫衣女子他们了，因为他们只有两个空明镜，十一个灵虚镜。除了这些，最棘手的还是横裂虚空的一座诛杀大阵，那大阵威力极强。就在刚刚，天宗世家的一个空明镜差点当场被生劈了。人言天宗世家大小姐，紫烟天生丽质，今日得见，果然非同凡响。嗜血殿那边，为首的一个血袍老者已经拄着拐杖走出来了，一脸污秽笑容的看着那紫衣女子。这厮瘦骨嶙峋的，虽然是空明镜，却是行销骨力。看来平日里没少干那种事。那叫紫烟的紫衣女子，脸颊之上覆满了冰霜，特别是看到血袍老者那一脸污秽的笑容时，冰冷的杀机已然遏制不住。别做困兽之争了，乖乖的跟我们走吧。血袍老者嘤嘤一笑，眼中还有那阴冷的幽光闪烁。妄想，紫烟顿然轻斥，袖中电芒飞射，化成了一把细长的杀剑。二话不多说，脚踏着飞剑，一剑洞穿了虚空，直逼那血袍老者。自不量力，那血袍老者未动，但他身旁的另一个空明镜动了，乃是一个面目阴柔的白衣青年，想来是吃过返老还童的灵药，这才是青年的模样。说话间，紫烟已经跟那白衣青年站在了一起。不得不说，紫烟虽然只是灵虚境巅峰，但与空明镜一众的白衣青年作战，却是丝毫不落下风。杀，一个不留。另一方，血袍老者冷然一喝，顿时二十多个灵虚境呼啦啦的全涌上前来。各个头悬着本命灵气，闪着各色的神辉，气势炼成一片。饶是空明镜也不得不暂避锋芒。杀！天宗世家的空明镜也动了，虽然数量占据绝对的下风，却依旧祭出了自己的灵气，出手便是恐怖的神通。杀！天宗世家的一个空明镜与嗜血殿的另一个空明镜杀上了虚空。杀！天宗世家的独眼老者也动了，直逼那血袍老者而去，张口吐出了一把生锈的铁剑。那铁剑虽然卖相不怎么好看，但却委实霸道，大战瞬间开启。轰隆声彻底打破了夜的沉寂，虚空中绚丽的血花不断绽放，横在虚空的朱砂阵每次扫出神芒，天宗世家的人都会有一个当场爆脸，以至于交战不到一分钟，天宗世家便已经死伤大半。下方杂草丛中有息绿声响起，揉着眉心的青云坐了起来。是的，他醒了，他真的醒了。此一幕若是被叶晨看到，不晓得会不会当场感动的要哭。你他娘的一觉睡得倒是挺香，老子却是一路的憋屈，到此时都还在泥土里插着呢。这这是哪里？甩了甩脑袋，青云迷茫的看着四周，乍然的一声轰响，让他不由得把目光放在了虚空。看到那惨烈的场面，他的脸色顿时苍白了下来。又是嗜血殿，一瞬恍惚之后，青云脸色冰冷，却是没有立刻参与大战。朱砂阵，眼睛微眯的看了一眼横裂在虚空的朱砂阵，青云又扫了一眼四周，发现那朱砂阵的四方还有几道身影，想来是他们在维持着杀阵。出其不意，破掉那朱砂阵，一瞬间，青云想到的便是这件事，不然有这杀阵在此，在这里的天宗世家的人。必定会输得异常的惨烈。说做就做，青云轻轻起身，没有惊动任何人，走出来了杂草丛，要出其不意破掉那朱砂阵。只是他刚刚走出杂草丛，便看到了倒插在泥土里的叶晨。顿时，青云一愣，看你还看，就不能先给老子拔出来？感觉到青云的气息，叶晨用灵魂传音大骂了一句：“呃，又是一个谎神儿。”青云慌忙上前，将倒插在泥土里的叶晨被拔了出来。入眼，青云便看到了叶晨那满是泥土的脸庞，也别是那额头。满是乱窜的黑线。当看到叶晨浑身尽是封印符咒时，他又是一头雾水。显然，他想通的是，在他昏睡的这几个时辰里，发出了一些意想不到的事情。赶紧的，解开我的封印！见青云发愣，叶晨的灵魂传音又是嗷嗷大叫的不停。被惊醒的青云这才反应过来，慌忙上前，玉手轻拂，见叶晨身上的几道封印咒符给撕了下来。倒是那银色的捆仙绳，
。叶晨一把扯掉了封印自己嘴巴的咒印。你看着叶晨那张黑的如焦炭的大脸，青云不由得干咳了一声。你别说话，老子想静静。叶晨气急败坏的瞪了一样青云，说着就要起身离开。他可不想参与到这跟他没半毛钱关系的大战中去。最主要的是，他心里不是一般的憋屈，救了人却是被人当做贼给绑了。这次若是再出手相助，天晓得会不会被人拉去给炖了。你你不能走，见叶晨要走，青云慌忙上前拽住了叶晨的衣袖，能不能帮帮我们？青云眸波似水，一脸希冀的看着叶晨，因为他深知叶晨的实力，不然也会在那么多人手中将他救下来，还帮你们。憋屈到极点的叶晨，当场就破口大骂了，就是因为帮了你，老子差点被人弄死，别再给老子提这事儿，丢人。说着，叶晨再次迈动脚步，不过却第二次被青云给拽住了。我出一百万灵石，请你出手。一百万，还真别说，这三个字比啥都管用，让叶晨眼珠溜溜转动了一下。最主要的是。他现在的确缺灵石，不然可没钱缴纳借助传送阵所需要的灵石。出口就是一百万，这娘们儿挺有钱啊！叶晨心中不由得嘀咕了一句：“一百万，我请你出手，好吗？”依旧是一脸希冀。青云干脆就把一个装有一百万灵石的储物袋奉上前来：“救救我姐姐！”咳，叶晨干咳了一声，瞟了一眼青云，而后俯首收了那储物袋。那就这一次，谢谢。交易而已。叶晨已经开始扭脖子了，浑身泥土被震得干干净净。这几个时辰的憋闷之气，他是要找几个人好好发泄一下的。说着，叶晨已经取出了颤鸣的打神鞭，开干。话落，叶晨脚踏飞剑，一飞冲天。见下方有人冲上来，赤血殿的一个空灵镜当即御动灵气凌天压下。朱砂，口气不小。叶晨冷哼，二话不多说，抡鞭就上。两道声响不分先后，那赤血殿空灵镜的本命灵气被叶晨一边抡得粉碎。因为灵魂烙印的缘故，那个空灵镜连惨叫声都省了，就如一个沙包一般从虚空中坠落了下来。此一幕看得天宗世家那今生的四个空明镜不由得倒抽了一口冷气，这他娘的也忒干脆了吧！一起上，先灭了那小子！见识到叶晨的怪异，嗜血殿的二十多个空明镜不敢小觑，当场就从四方涌杀而来，恐怖的本命法器漫天压来。我也有。叶晨冷笑，心念一动，一道道光华从眉心窜出，杀剑、宝刀、方印、铜炉、灵镜，足足有四十多个，一个个闪着璀璨的光芒，照耀了漆黑的夜空。如此浩大的场景。差点给嗜血殿的空明镜们给吓哭了。一个空明镜能同时御动四十多个灵气，显然这边的大战惹来了其他几方的注意。情报中可没有这个小子，他哪冒出来的？血袍老者眉头微皱了一下。其他的两个空明镜脸色也不怎么好看。叶晨的出现让他们的计划有些偏离了轨道。比起他们，天宗世家的人脸色就精彩的多了。这小子真不是嗜血殿的人。那天宗世家的独眼老者愕然中还带着震惊。只是空明镜第一中，这气血也未免太。此时就连神情冷漠的紫烟，此时美眸中也满是金色了。就在前不久，他已经知晓叶晨并非是嗜血殿的人，让他有些羞愧。但他决然未曾想到，一个低他八个小境界的小子，竟然还有这等实力。要知道，同时御动四十多个灵气，饶是他也是做不到的。哐当！众人惊讶之际，天地间满是这样的声音。叶晨的四十多个灵气，气势连成一片，威力极强，一路都是碾压的趋势，以至于嗜血殿空明镜的灵气，在其面前比纸糊的还要脆弱，当场就碎裂，趁了渣渣。很快，遭受本命灵气反噬的嗜血殿空明镜们纷纷吐血，修为弱的。干脆就跌落了虚空，大摔背手。只听叶晨一声朗嚎，那一巴掌幻化成巨手，一掌甩了出去。那些上一刻还在虚空的嗜血电空明镜们，下一刻就被抡飞了出去。朱砂，叶晨的强大让嗜血电感受到了压力，以至于本来瞄准天宗世家空明镜的朱砂阵，干脆就直奔叶晨打来了。那一道神芒洞穿了虚空，威力无匹，单攻为主的朱砂阵要的就是一击绝杀。我怂了，眼见那无匹的神芒，叶晨扭头就跑。三两步之后，便是一个急转弯，躲过了气功杀。再来，眼见叶晨躲过了绝杀一击，那嗜血殿的人再次催动朱砂阵，给你脸，你还来劲了！叶晨身形如鬼魅，转眼扑杀而至。但那朱砂阵还未完全汇聚威能之时，一击八荒拳轰出，继而亢龙一掌强势拍出，朱砂阵遭受了重创，崩龙而颤。许是震动太大，一座山峰当场就崩塌了。给我开！八荒拳再次强势出击，一拳轰穿了虚空，那摇摇晃晃的朱砂大阵当场就崩裂了。而后被叶晨一只大脚踹得粉碎，毁掉了朱砂阵。叶晨不由得侧手，饶有兴趣地盯住了嗜血殿的三个空明镜。他们的虽是空明镜，但完全在他的所能击杀的范围。两个空明镜一重，一个空明镜二重，一挑三虽然有点棘手，但一个一个来，那就容易得多了。该死，这小子到底是哪冒出来的？那个领头的血袍老者，脸色阴凝的可怕。本来的计划全都因为他的出现而被打破，现在这局势反而是他们落了下风。纪苍，灭了他！当即，血袍老者下令：“好说，所谓的纪苍。”就是那个白衣青年，虽然叶晨是空明镜，但他还是有那个自信灭了叶晨的，因为他是空明镜，老子就不信了，相差一个大境界，你丫还能翻天不成？你的对手是我。纪苍刚动，天宗世家的那个空明镜便杀上前来，还是先管好你自己吧。血袍老者卷着滔天血气而来，上前便是一掌，将那天宗世家的空明镜震得
找死！姬苍已经三两步杀到了叶晨三四丈外，嗜血殿，钻个调。叶晨未动，却是一声大吼：“也别是那个调子，还真他娘的调！”因为这个字是用狂龙天怒吼出来的。显然，叶晨突然动用音波神通，打得那姬苍措手不及，整个人都被冲撞的闷哼后退。那眼睛、耳朵、那鼻孔，还有那嘴角，都在同一时间溢血了。特别是脑海，一阵眩晕之后，便是嗡鸣的巨响。八荒。那纪苍还在眩晕状态时，叶晨强势一拳已经轰出，以至于仓皇应对的纪苍当场就翻飞了出去，整条手臂都变得鲜血淋淋的了。这叶晨如此彪悍的战力，再次震惊全场，看来相差一个大境界也不是不可逾越的。众人惊骇之际，那那叫纪苍的白衣青年再次结结实实挨了叶晨一拳，整个人都从虚空中坠落了下去，将一座小山头砸得崩塌。趁你病，要你命，叶晨自然不会放过机会，从空中俯冲了下来。碎石中纪苍刚刚起身，就又被他一掌对翻了。接下来的一幕就惨不忍睹了。那纪苍自从跌落了虚空，就没有站起来过。每次起身都被叶晨强势打趴，以至于他连诸多秘术都没机会动用，就被揍得没有了人形了。随着小山头彻底崩塌，那纪苍也再没有站起来，被叶晨这厮生生打成了残废。打残了纪苍，叶晨没有立刻去参与其他的大战，而是溜烟窜到了纪苍身边，很自觉地收走了他的储物袋。临走时还不忘将他腰间的玉珏给顺走了。之后这货忙得很，虚空大战还在继续，他便已经开始收获战利品了。之前被他打落虚空的二十多个空明镜，一个都没有逃出他的魔掌。但凡是指点前的宝贝，都被他扫劫一空，以至于诸多嗜血殿的空明镜都不是伤中昏厥过去的，而是被当场气得昏死过去的。一路扫劫之后，叶晨溜溜的目光又放在了那血袍老者的身上。走，那血袍老者倒是不傻，转身就走。一个能将空明镜一重轻松打残的修士，已经足以证明他的强大。再留在这里，那就是作死的节奏了。血袍老者秒退，嗜血殿的另一个空明镜也急速的退出了战圈。你就不用走了。叶晨没有去追血袍老者。鬼魅的身影却是挡住了嗜血殿的另一个空明镜，好不容带住一个挣钱的机会，不朝死者，那就不是他的作风了。天地间，轰鸣声不绝于耳，待到声响消散之时，嗜血殿的那个空明镜已经瘫痪似的躺在了碎石堆中了。他的下场比那纪苍也好不到哪里去，浑身血骨崩飞，整张老脸都被怼歪了。至于他的宝贝，此时都进了叶晨的储物袋，如此一战，倾家荡产，这片群山已是满目疮痍。天宗世家残存下来的人纷纷走了过来，就先看怪物似的看着叶晨。若非今天有叶晨横空杀出，恐怕他们已经在黄泉路散步了。来，跟他们说说。眼见众人看着自己，叶晨瞟了一眼身穿青衣的青云，这句话青云一听就懂，便望向了紫烟。姐，之前就是他救了我，不用青云解释。紫烟也早已经相信了叶晨的话。可笑的是，他们还将叶晨当成了嗜血殿的人，生生在那空间小世界锁了三个多时辰。谢谢。紫烟上前一步，冷漠的脸颊上难得露出了一丝轻笑。他的高傲，在这个空明镜一众的小子面前，真是输得一塌糊涂了。我不要虚言，来点实际的。那是自然。紫烟没有动怒，轻语一笑，还请道友一架玄镇山缺，我天宗世家定当重谢。玄镇山缺，叶晨眼珠转动了一下，确定是没有听过这个名字的。不过想想也对，大楚何其大，乃是一个卧虎藏龙的奇地，最不缺的就是恐怖的修炼世家。那个，你们天宗世家有没有大型的传送阵？收了思绪，叶晨看向了紫烟，那自然是有。好嘞，走着。叶晨当即拍拍屁股，小算盘也倒是打得不错，既可以有报酬。借助传送阵，又可以不用给他们零食，省钱的好路子。很快，庞大的飞剑入空，速度奇快。一路上，飞剑上的几个人都想时不时的瞅一眼叶晨。他戴着鬼名面具，加上他的额头的绸子，让众人相视一眼，眉头都不由得皱了一下。小姐，看样子前些天在北镇苍原闹得沸沸扬扬的人，八成就是他了。鬼名面具，额头绸子，而且又是空明镜，战力也不是一般的凶悍。那独眼老者偷偷瞄了一眼叶晨，便传音给了紫烟。原来他就是秦宇。紫烟喃喃自语一声，说话间。庞大的飞剑已经飞入了一座名为九阳的古城，刚入九阳古城，便有几股强大的气息显露，显然是天宗世家派来接应紫烟他们的。借助九阳古城的传送阵，他们来到一片苍劲的群山之中，在群山深处，乃是一座云雾缭绕的灵山，藏得这么隐秘。叶晨远远瞟了一眼那灵山，云里雾里的，阴云朦胧，看样是大修为者在这里布下了隐秘的阵纹，遮盖自己的契机。若非紫烟带他，恐怕外界很难发现这里还有一座灵山。一二妹妹，飞剑刚刚落下，便有以白衣青年迎了上来，一脸的担忧。有没有伤到？咋说呢？这货也算是玉树临风，但不知咋回事儿，笑容却是无比的虚假，还有些做作。就连那满眼的担忧之色，也显得有些虚浮。林师兄，过些挂念不大碍。一向冷漠的紫烟，也难得露出了一丝轻笑。这位是白衣青年，瞥到了叶晨这个生人，不由得疑惑的看向了紫烟。我，他就是秦宇。叶晨刚想说话，一旁的青云便开口，说着还不忘很神秘的笑了笑。大楚风云榜的那个秦宇哦。叶晨张了张嘴，想要说出的话也被堵了回去，表情有些奇怪。感情青云还真把他当成晴雨了，你就是晴雨。显然，青云的话语让白衣青年有些诧异，他眼睛微眯的上
紫嫣也感觉到了气氛不对，便慌忙上前笑道：“这是我师兄林浩。”林浩听到这个名字，叶晨眼珠转动了一下，这名字咋这么耳熟呢？当然耳熟。一旁的青云嘻嘻一笑，他在大楚风云榜是排名第五十一，说来你们的名次只差一位哦，不晓得你们以前见没见过，只差一位。叶晨一愣，我排名不是第九十九吗？那是以前。禅渊古城一战后，你在风云榜上的排名，公认的已经排到了第五十名。这个意思，这次多亏秦宇道友帮忙，我们才能脱离险境。紫烟已经再次笑了笑，紫烟的话语让林浩再次瞟了一眼叶晨，嘴角却是浸着一抹有些戏谑的笑意。秦师兄，你我虽只有一名之差，但却无缘的见，不知宴后可否赏脸切磋一下？此话一出，叶晨眉毛不由得挑了挑，他是何等聪明。林浩话语的寓意很明显，只是嫌在风云榜上的排名有点靠后，想借此机会往前挪一挪，都是天才，只差一名而已。他自然是不服的。一二，叶晨沉吟之际，灵山深处有缥缈的声音传来：“姐，走了走了，爷爷着急了。”青云慌忙催促，推搡着紫烟，但走出两步之后，还不忘对着那林浩嘻嘻一笑：“林师兄，烦恼你，先给晴雨道友找个地方歇脚。那个歇脚就不必了，我还有事儿。”我叶晨上前，但话没说完，紫烟和青云便已经向着灵山深处飞去。晴雨师兄，难得来我天宗世家一次，多住几日也无妨。身侧，林浩悠悠一笑，已经伸出了白皙的手掌，颇为绅士的一笑。请吧，我真有事儿，也不差这一天半天。叶晨虽不愿，但还是被请了进去。一路上，叶晨都在左看右看，这灵山的确不凡，都有亭台楼阁悬浮在半空中，到处都栽种着奇花异草，使得这座灵山中的灵气甚是浓郁，到处都飘飞着缭绕氤氲的云雾。不仅是一片人间仙境，更是一个修炼的圣地。一路走来，多是盘坐在云船上修炼的天宗世家弟子，而且个个都是光鲜亮丽。灵山中修炼的弟子很多，但看到林浩和叶晨走过的时候，都不由得侧目看来，特别是女弟子。当看到气势翩然的林浩，都会不由得芳心涌动。敬畏的目光从林浩身上挪走之后，诸多弟子的目光也都汇聚到了叶晨的身上。这戴面具的是谁？头发咋是白的？有点怪异，能让林浩师兄亲自带路？看样子来头不小。此起彼伏的议论，叶晨一句没听进去。他此时正仰着头，看着灵山最顶峰，那里有一道米粒般的大小的光亮，虽然隔着很远，但他还是能看清，那是何物？乃是一个通体留意着紫色光晕的灵珠。那灵珠虽小，但却在汇聚日月精华，悬浮在灵山最顶峰，就如一个象征一般。好强大的威压！看着看着，叶晨喃喃了一声，因为那颗灵珠给他一种极度压抑的感觉。秦宇师兄，你可知那是何物？四是发觉了叶晨在看那颗紫色灵珠，林浩不由得瞥了叶晨一眼。不知叶晨茫然的摇了摇头，那是我天宗世家的镇山之宝，两仪混元珠。见叶晨茫然，林浩悠悠一笑，那可不是普通的灵珠，而是一件货真价实的法器。法器！叶晨眸光一凝，心中颇是不平静。法器也是修士兵器的一种，只有修为至少达到天境才能炼制。它比灵气高出一个等级，就像真气和灵力、丹田和丹海、灵魂和元神。既然比灵气高出一个等级，那威力自然不可同日而语。不过说到法器，就不得不提一下法力。法力乃是灵力的进化体，也是只有修为达到天境才能淬炼出来。法器只有用法力来催动，才能最大限度的发挥出它的威力。从未听过的天宗世家，竟然还有一尊法器，难怪不惧嗜血殿。看着那两仪混元珠，叶晨喃喃一声：“这大楚真是卧虎藏龙。”秦宇师兄，这边请。说话间，林浩已经将叶晨带进了一座别院。刚进别院，叶晨的眼睛就亮了。这别院虽然只有方圆百丈，但却栽满了珍稀的灵草。别院正中央还有一棵萦绕灵霞的灵果树，那一棵棵晶莹剔透的灵果，还散发着浓郁的幽香。这天宗世家真是大手笔。看着满院喷薄的异彩，叶晨不由得唏嘘了一句：“早问秦师兄的幻天灵雨威力超绝，不知可否赏脸一现。”叶晨唏嘘之际，一旁的林浩饶有兴趣的看着叶晨，眸中也还有金光闪烁。幻天灵雨，听到这四个字，叶晨挠了挠头。想来那幻天灵雨乃是一种强大的秘术。见叶晨发愣，一旁的林浩再次悠悠一笑：“怎么，秦师兄还怕我偷学不成？看你说的，我是那么小气的人吗？既然你这么想看，就给你瞅两眼。”叶晨嘿嘿一笑，闻言，林浩眼中猛地闪过一道金光。未曾想到叶晨这般爽快，但既然叶晨肯施展，他自然是要仔仔细细的看，以便从里面寻出某些奥妙真谛。哈窝，宁静的别院被叶晨这或冷不丁的一声大吼给打破了，他一本正经的掐动着手印，而后单指在半空中急速的挥动，似是在写字一般。很快，四个龙飞凤舞的大字显现在了半空中。幻天灵雨，写完这四个大字，叶晨这才轻轻收了灵力，还不忘意味深长地说了一句：“这就是幻天灵雨。”牛逼不？再看林浩那张脸已经不是脸了，阴沉的吓人，额头上还有黑线乱窜。你耍我？终究压抑不住的林浩勃然大喝，二话不多说，当即出手，一掌向着叶晨那张脸呼了过来。他是天之骄子，何曾被如此戏耍过？灵山的深处，一片竹林中，紫烟和青云。正给一个白发老者捏肩捶背，此白发老者形态苍老，却面容和善，老眼浑浊，眸光暗淡。最主要的是他气，很是紊乱，时而雄浑，时而萎靡，脸庞上还带着诸多的病
，但他天宗世家还是损失惨重，让他苍老的面容之上覆满了寒霜。兴许是情绪波动太大，以至于他的嘴角溢出了一口鲜血，气息也随之变得混乱。爷爷见天宗老祖口中一血，紫烟和青云吓得小脸有些泛白。只听天宗老祖一声叹息，无奈的摇了摇头：“老了，老了就没用了。若非我身负道伤，何人敢欺我天宗世家？”他的话语刚落，灵山一侧便响起了轰鸣声。听到此声轰鸣，天宗老祖豁然起身，暗淡的老眼闪过了一道寒光。莫不是嗜血殿的人打进来了？又是他的话语刚落，灵山一侧再起轰鸣，随即便是一道狼嚎式的大骂。传遍了整个灵山，老子开玩笑的，你他娘的来真的！试试秦宇，听到这熟悉的声音，紫烟和青云慌忙说道：“秦宇是谁？就是之前我跟爷爷说的那个，就我们打人。哦，对了，我忘说了，他是从荒漠禁地走出来的。”荒漠禁地，恐怖的轰鸣声响彻了天宗世家的灵山，许是震动太大，惊动了天宗世家的强者，以至于连在闭关状态的长老也纷纷窜了出来。而此时，天宗世家的子弟，那还有心思修炼，都纷纷愕然的仰着头看着虚空，这是咋了？林浩师兄怎么跟那个戴面具的小子干起来了？那戴面具的小子啥来历？竟然跟林浩师兄战得不分伯仲，难不成也是风云榜上的弟子？我看向，哐当，议论声中，虚空中两道身影大战正酣，掌印硬汉的声音，灵气碰撞的声响不绝于耳。他们不用说，就是叶城和林浩了。至于他俩为啥干架，皆是因为某货逗逼的后果。再不住手，我可就不客气了。叶城脚踏飞剑，急速的躲避着漫天而下的剑芒，敢耍我，那今日就分个高下。对面，林浩喝声震天，一剑洞穿了虚空，直逼叶城而来。靠！叶晨暗骂，翻手取出赤霄剑，斩出了一道剑芒。短暂的对白之后，俩人再次开干。不得不说，林浩这次的战力的确不弱。饶是叶晨在不动诸多底牌的前提下，也不得不谨慎对待。另一方，天宗世家的家主楚天震已经领着一帮长老扑来，见林浩正与叶晨大战，有些愕然。那蒙着面具的小子是谁？楚天震还未说话，身后的长老便已经出言，战力不在林浩之下，而且只是灵虚境第一重，哪冒出来的？无论是谁。拦下再说。楚天震沉声一句，当即便有长老要出手介入，但他刚刚迈出一步，天宗老祖的一只手已经搭在了他的肩膀上，将其拦下。老祖见是天宗老祖，众人纷纷恭敬的行了一礼，莫急，打完再说。天宗老祖轻轻捋了捋胡须，不由得看向了远处虚空，目光在林浩的身上停留了一秒，便放在了叶晨的身上，竟然能从荒漠境地走出来。如今的大楚真是后生可畏。看着大开大合的叶晨，天宗老祖喃喃了一声，语气中更多的是欣慰。远处再次一声轰鸣。恐怖的震动，以无形的波纹扩散了出去，都有灵树被拦腰截断。直到此时，两人才真正的停手。一方，林浩头悬三彩玲珑塔，手持银芒朱砂剑，脚踩的乃是一片紫色的祥云，浑身都绽放着耀眼的神芒，真有灵天的风姿。一方，叶晨脚踏飞剑，一手赤霄剑，一手金龙刀，浑身覆满了金芒，璀璨夺目，磅礴的气血翻滚，吹得他的白发都扬天飘荡。我说，你至于吗？叶晨气急败坏的看着林浩，他的身形有些狼狈，但并非是他战不过林浩，而是因为。这里是天宗世家的地盘，他也不想闹得太僵。这要是敞开膀子大干，十个林浩都不见得是他的对手。说多了无用。林浩一声冷哼，银芒朱砂剑遥指叶晨，赫然道：“晴雨，我要挑战你，你战也得战，不战也得战。今日你我定要分个胜败。”本来他是想看看那幻天灵雨的秘法，但却没想到叶晨会耍他。也正因为如此，给了他借口出手。而且他的确不傻，早在大战的时候就已经感知到天宗老祖和楚天震他们。既然他们不出手制止，那就就意味着他们默许这场大战。既然家族默许，那他这才以最强势的姿态发起挑战。显然，叶晨也不傻，自然也看得出，天宗世家是默许了他们这场对决。丑话先说到前面，点到为止。既然天宗世家默许，叶晨也不藏着掖着了，狠狠地扭动了一下脖子，滚滚的气血再次喷薄。很好，林浩一声大喝，而后数剑在前，磅礴的灵力灌入其中，那银芒朱砂剑剧烈的颤鸣，上面的几道符文瞬间被点亮，当真是杀气横溢，剑气雨雨。随着林浩一声轻斥，以他为中心，方圆百丈的空间都颤动了。一把把银色的剑影幻化出来，各个狰狞，剑气横溢，而且数量多的让人头皮发麻，就如剑雨一般凌天而下，御剑飞仙。叶晨这边也没闲着，赤霄剑遥指，数之不尽的剑芒逆天而上，万众瞩目之下，双方的剑气碰撞在了一次，擦出了雪亮的火花，双方的剑气都在碰撞下不断的崩碎，乾坤天地，一指阴阳。林浩再次动身，如鬼魅般杀来，一指神通幻化幽芒，直逼叶晨眉心而来，威力不弱，但你道行还差远了。叶晨冷哼，捏指并拢。剑气萦绕其上，四指飞指，四剑飞剑在指与剑中幻化，威力霸道。六脉神通，这边看着叶晨施展的神通，天宗老祖眼睛微眯了一下。四世任的六脉神通，得见叶晨施展，顿然有些诧异。天宗老祖诧异之际，叶晨的六脉指芒已经碾碎了林浩的一指阴阳。阿、啊、荒，未等林浩再现神通，叶晨已如一头洪荒猛兽般扑杀而来。话不多说，挥臂一道八荒拳，刚猛无匹，威力霸绝。
，阴力在身，一道银芒掌印呼啸而出，又是一击硬汉，但林浩却是被打得噔噔后退。这见林浩败退，天宗世家的子弟都露出了金色。这还是他们第一次见林浩正面硬汉被人打退，那可是他们最引以为傲的林师兄，只差一个名次，战力就相差如此之大吗？这边楚天震他们唏嘘咂舌道。许氏青云已经将叶晨是晴雨的身份道破了，所以他们这才没有太过震惊。爷爷，林师兄会赢吗？紫烟和青云纷纷看向了天宗老祖，至少他不会输。天宗老祖没有明年，回答的也是模棱两可。四世对林浩的实力很是自信，就算是打不过叶晨，也能保证不败。八荒拳，天宗老祖话语刚落，畜生式的叶晨再次出手，依旧是无敌的八荒拳。林浩吐血了，噔噔的后退，他还是有战斗的意识的，知道是太小看了叶晨。在倒退中，不断的掐动手印，恐怖的神通一个接着一个砸向叶晨。八荒，八荒，叶晨所向无敌，一路都全都轰过去的。滔天的气血之热，使得他浑身都像是燃着火焰一般。迎面来的，无论是掌印全影，或是剑气刀芒，都被他强势轰碎。这小子什么怪胎？这边，楚天震以及天宗世家的诸位长老再次咂舌，一双拳头的威力，当真是无匹的霸道，好似打他们天宗世家最惊艳的子弟，就跟玩似的。大楚风云榜上的弟子。果然都是不是吃素的。有长老唏嘘暗叹，林浩心高气傲，受点打击也不是坏事。说话间，叶晨再次强势出手，依旧八荒拳。他的一拳倒是无匹的霸道，却是打空了。因为就在前一秒，林浩那嘶嗖的一声消失了，以至于他的一拳将天宗世家一座悬浮在半空中的楼阁轰得粉碎。见状，楚天震慌忙祭出了结界，将叶晨和林浩都罩了进去，以防大战波动外泄。隐身术吗？虚空中，叶晨见林浩莫名的消失了，便环视着虚空，希望能找到他的踪影。只是。扫了一圈之后，没有找到林浩那厮的身影。正在他错愕之时，斜侧里突然有一道银芒射来，仔细一看，乃是一把银色的杀剑，而且是毫无征兆的出现，打得叶晨措手不及。如此短的距离，饶是叶晨也中招了，肩膀被戳出了一个血窟窿出来。不是隐身术，这小子是躲进了空间，急速的后退。叶晨瞬间看破了端倪，知道林浩动用的乃是一种空间秘术，可以瞬间躲进空间里，又可转瞬杀出。倒退之时，叶晨豁然转身，飞速后退，但还是再次中招，胸前被劈出一道血鹤。接下来。他不断受创，林浩每次突兀的从空间杀出，都能在他身上留下一道血痕。幸亏是他，若是换做一般的灵虚镜，恐怕早被林浩绝杀多次了。没想到林浩师兄已经能在空间如此轻松的游走了。不远处，眼见叶晨不断受创，紫烟和青云纷纷诧异，眸中无法掩饰的是金色。施展虚空绝面是要付出代价的。一旁，天宗老祖悠悠一声，不过林浩想以此打败那秦宇，着实还是差了一些道行。虚空中又有鲜血飞溅，倒退的叶晨这才生生稳住了身形。好小子，会的不少。虽然浑身血合不下十几刀，但对于气血磅礴的叶晨来说，都是小意思。他如此被动的挨打，是想通过仙轮眼偷学此秘术。只是让他失望的是，此秘法涉及到了空间禁忌，饶是他也不敢轻易去尝试。想要学此秘法，还得需要秘术法门。不过，虽然他没有学到真谛，但不代表他会任由林浩在空间中游走，毫无征兆的杀出，毫无征兆的遁走。这感觉让他很没有安全感。搞了这么久，你可以出来了。叶晨冷笑，心念随之一动，顿时他眉心灵回闪耀。继而便是一道道金光飞射入空，仔细一看，乃是一尊尊灵器——杀剑、金刀、宝印、灵镜、铜炉，足足有几十个，当真是要啥有啥，个个留意着金辉，悬在虚空，甚是璀璨。这小子是畜生吗？见叶晨这货一口气催动了几十个灵器，饶是楚天镇这个天宗家主也不由得爆了粗口，这气血也未免太磅礴了吧？若是换作是一般的灵虚镜，恐怕当场就会被耗干体内所有的灵力。此刻，饶是天宗老祖都不由得震惊。如此年纪，如此修为，能一口气同时驾驭如此多的灵气，他自认自己年轻时是做不到的。现场也或许只有紫烟和青云比想象中要淡定一点，因为他们真正见识过叶晨的强大。又出来，众人唏嘘咂舌之际，叶晨狼嚎了一声，几十件灵气在同一时间颤鸣，爆出了耀眼的金光，气势连成一片，威力极强，压得虚空查明，压得空间混乱。也正因为空间变得混乱，以至于还在空间游走，准备打出雷霆一击的林浩，当场就被逼了出来。刚刚跌出空间，林浩便喷出了鲜血。浑身也多是血痕，此时还淌着鲜血，出来了。叶晨双手抱胸，饶有兴趣的看着林浩，竟然一口气能御动这么多灵气，显然脸色铁青的林浩也被叶晨这头畜生给惊到了。不跟你浪费时间，叶晨悠悠一笑，心念再动，几十件法器也纷纷颤鸣，从虚空凌天压下。那强大的气势，就算是一座山，也基本会当场崩裂。你也太高看自己了。冷哼一声，林浩双手豁然合十，而后快去的掐动着手印，而随着他不断变动着手印，那空间也再次变得不平静。空间。转移，随着林浩一声轻斥，那几十件灵天下的灵气，嗖的一声全都消失了。我靠！叶晨不淡定，忍不住爆了粗口，几十件灵气都被弄没了。又他娘的是空间秘术！叶晨气急败坏的，他看得很清楚，那的几十件灵气都是被林浩给转移到了空间里。许是因为空间的阻隔，让他跟那灵气都是去了联系
，零号那货竟然又消失了。是的，又消失了，窜进了空间里，失去了攻击目标。叶晨不由得暗骂：这样打有意思。显然，零号的打法让叶晨有些憋屈，动不动就窜进空间里，竟搞偷袭的勾当。说话间，零号再次攻击，毫无征兆的出现，一剑刺向了叶晨。然。就在那一剑即将洞穿叶晨喉咙的时候，林浩顿感有一股力量压制了他的速度，以至于他的一剑被叶晨牢牢地攥在了手中。仔细看去，才发现叶晨的脚下浮现出了一道足有十丈庞大的八卦阵图。不用说，这八卦阵图就是化云的秘术，可以压制对手的速度和力量。叶晨的时机把握得很准，用八卦阵图限制了林浩的速度。此一瞬，虽然时间极其短暂，但也足够他反击了。又出来，彪悍的叶晨一步踏上前。拽住了林浩的一条手臂，而后气力并用，妖马合一，生生的将林浩从空间里拽了出来。只是叶晨并没有将林浩抡起，而后砸在地上，因为这是在虚空，没有大地可以借力，而他也不敢把林浩放开，不然这货又会溜烟窜进空间里。于是乎，叶晨这货就那样抓着林浩的一头手臂，也不打他，也不放开他，就是漫天乱窜，从南窜到北，从西窜到东，速度不是一般的快，看得观战人是一阵眼花。这这是干嘛呢？此一幕，看得下方天宗世家的子弟不由得揉了揉眼睛，这是啥个打法？饶是天宗世家的长老也是看得眼花缭乱，不晓得叶晨这样做是想要干啥。现场只有天宗老祖无奈的摇了摇头。爷爷，那青羽到底要干嘛？紫烟和青云一头雾水的看着天宗老祖，极致的速度之下，灵浩基本是很难汇聚灵力的，而且在急速的速度之下，他也不敢遁入空间，因为速度太快，一旦遁入空间，很可能会被空间裂缝伤到。天宗老祖缓缓解释道：“那秦宇很聪明，他带着林浩漫天乱窜，目的很明显，就是为了让林浩魂离肉身。魂魂离肉身，啥意思？这只是一种夸张的说法。林浩的灵魂自然是不会脱离肉身，因为只有具备了元神，才能元神出窍。极致速度的移动之下，若是突然停下，灵魂会短暂的与肉身分离，那样的状态便被称为魂离肉身。那秦宇也在急速移动，若是突然停下，他不也就魂离肉身了吗？”紫烟和青云纷纷疑惑的看着天宗老祖，这样做又是何必呢？因为他的灵魂境界。是在递进。天宗老祖微微一笑，虽然飞速移动之下会魂离肉身，但灵魂异常强大的人基本可以脱离限制。秦宇的灵魂等级远高灵浩，就算是他也会魂离肉身，也基本无大碍。原来如此，紫衣和青云似懂非懂，但当得知叶晨的灵魂等级是递进时，还是不由得被惊了一下。一飞冲天，远处传来了叶晨的狼嚎声，这丝如一道神光直插云霄。未等众人仰天看去，这货又从天霄俯冲了下来。还未等众人看去，这货又窜到了另一处。虽然他有上百种方法。能轻松赢得对决，但他还是准备尽可能的隐藏实力，毕竟这是在天宗世家的地盘，太过扎眼反而不好，所以他会选择这种搞怪的打法。至于魂离肉身这样的说法，他也是从一部秘典中看过，今日是第一次尝试，很显然这次尝试效果还是不错的。看看那灵浩，整个人都不好了，被叶晨拽着上下左右，东西南北的窜来窜去，他别说是汇聚灵力，就连喘口气都难，整个脑袋都成了一坨浆糊，腹中翻滚，总有一种想一吐千里的冲动。哎呦我去，下方。天宗世家的子弟已经大多都在揉着眉心，眼花缭乱的他们看的眼都花了。